、1964年10月1日、世界初の高速鉄道、東海道新幹線が開業します。それまで、東京大阪間においては、在来線特急小玉号が、6時間50分で結んでいましたが、新幹線開業に伴い、東京新大阪間を4時間で結ぶことに成功したのです。こうして、移動の考え方を一新させた東海道新幹線でしたが、各地方においても、新幹線の開業を望む声が高まり、1971年には、建設を開始すべき新幹線の基本計画が講じされます。この基本計画で定められた路線は3つあり、1つは、東京から青森までを結ぶ東北新幹線。二つ目は、東京から新潟までを結ぶ上越新幹線。三つ目は、東京から成田空港までを結ぶ成田新幹線です。こうして、1971年11月には、東北新幹線の工事を開始し、同年12月には、上越新幹線の工事を開始します。そして、1982年6月23日、北日本に向かう初の新幹線、東北新幹線の大宮盛岡間が開業します。また、上越新幹線においても、途中の中山トンネルの工事が難航し、東北新幹線との同時開業は、叶わなかったものの、同年11月15日に大宮新潟間が開業します。そして、現在、東北新幹線は、東京から、新青森、さらに、一部列車は、北海道新幹線との直通運転を行い、新函館北斗までを結びます。また、在来線に直通するミニ新幹線、山形新幹線と秋田新幹線、長野を通り、富山、金沢までを結ぶ北陸新幹線が運行されています。このように、JR 東日本の新幹線は、様々な方面を結び、需要や行き先によって並結運転を行っているのが特徴です。そして、今年の2022年は JR 東日本が運行する各新幹線路線にとって節目の年新幹線イヤー2022であり中でも最初の路線である東北新幹線においては大宮盛岡開業から40周年を迎えますそんな東北新幹線は2030年度に直通運転を行っている北海道新幹線が札幌まで延伸される予定であることから東京札幌間を4時間程度で結ぶべく最高時速360キロ運転を目指しています。こうして、時速360キロ運転を目指すべく開発されたのが、新幹線用高速試験電車 E956 型アルファ X です。JR 東日本の次世代新幹線として、IoT、ビッグデータ、AI などを最大限活用し、安全、安定性、環境性、メンテナンス性を高いレベルで実現するための、走る実験室として投入された試験車両です。2019年5月から走行試験が開始されており、2022年3月までが速度向上の開発成果に関する性能確認、データ収集を目的とした第1フェーズ。2022年3月より実施されている第2フェーズにおいては、耐久性能試験、サービスや移動の付加価値などを研究する計画となっています。第1フェーズにおける試験区間は、東北新幹線の仙台から新青森の間が基本であり、この区間においては時速400キロ走行を含む試験走行が行われています。基本的に試験は夜間に行われますが、最近では昼夜問わず試験を行っています。そもそも北海道新幹線札幌延伸の際、最高運転時速が360キロに到達していることが重要なのでしょうか。その理由は東京から札幌の間を4時間程度で結ぶためには、東北新幹線内の最高時速を360キロにしなければ、かなり厳しいからです。飛行機と新幹線はライバル関係にありますが、一般的に、所要時間が4時間を超えると、飛行機を利用する傾向にあります。詳細は、別の動画で説明していますが、具体的には、宇都宮盛岡間の最高時速を360キロ、盛岡新青森間の最高時速を320キロに設定し、東北新幹線を2時間40分で結べば、東京札幌間の所要時間を4時間程度で結ぶことができるのです。ただし、もちろん実際に走らせていないので、あくまでも機上の空論ですが、これが実現されれば、飛行機に対し、大きなアドバンテージが取れるのです。そんなアルファ X に課せられた課題は
。時速360キロ運転時における騒音と振動、耐久性です。これらの問題をクリアにしない限り、営業列車による時速360キロ走行は不可能であり、北海道新幹線の札幌延伸において成功できるかどうかは、このアルファ X にかかっていると言ってもいいでしょう。しかし、これらの問題に対して、アルファ X よりも先に立ち向かった高速試験電車が存在しました。それが E954 型ファステック 360S と E955 型ファステック 360Z です。2005年6月に JR 東日本が最高時速360キロで営業運転を行うためのデータ収集を目的として開発された高速試験電車です。しかしながら最後まで時速360キロ走行時における騒音、振動、耐久性をクリアできず、営業用車両においては、時速320キロが適切であると判断され、時速360キロ運転の夢は、叶えることができなかったのです。また、新幹線用高速試験電車では珍しく、2009年の試験終了と同時に、全車両が解体され、保存車両は減損していません。今回は、アルファ X の先代でもある、時速360キロの壁に立ち向かった高速試験電車、ファステック360をご紹介いたします。JR 東日本は、1990年頃より、自社が運行する新幹線路線の最高速度向上に向けて、技術開発を行います。最初に高速試験を行ったのが、日本初の新在直通車両、400系新幹線です。400系は、1990年に試作車が製造され、車両規格が在来線のため、車両の断面積が小さく空気抵抗が少ないことから、運用開始前の1991年に上越新幹線で高速度試験を実施。同年3月16日には時速336キロ、さらに同年9月29日には時速345キロを記録し、営業用新幹線車両は時速340キロを超えて走行が可能であることを証明したのです。さらに、1992年3月27日、新幹線車両の限界値を確認するべく、高速試験用新幹線電車 E952 型、E953 型、通称スター21を開発します。そして、1993年12月21日、上越新幹線のつばめ山上駅付近で、最高時速425キロを記録し、日本最高速度記録を更新するのです。また、スター21のデータを元に開発された営業用車両が E2 系新幹線です。こちらの E2 系においても400系と同じく、2003年3月から4月にかけて、上越新幹線の浦佐新潟間において、高速試験が実施されています。車両は、J56 編成が充当され、高速走行を行うために、歯車比の変更、ATC の変更、新型パンタグラフカバー、吸音型台車カバーの装着が実施され、最終的に最高時速362キロを記録しています。なお、この記録は、営業用車両を用いた試験においては、N700S 系と同じく日本最高速度記録であり、営業用新幹線車両は、時速360キロ走行が可能であることを証明したのです。こうしたデータを踏まえ、2005年頃、いよいよドルバコ路線でもある東北新幹線の最高速度向上に向けて動き出します。2010年度に東北新幹線が新青森駅まで延伸されることが予定しており、東京新青森間を3時間以内で結ぶことができれば、羽田青森便の航空機に対する競争力を高めることができると予想していました。そのためには、東北新幹線の最高運転速度を時速275キロから時速360キロに引き上げる必要があり、実現に向けた技術開発を進めることになったのです。こうして、2005年6月、高速試験電車 E954 型ファステック 360S を開発します。ファステック 360S の先頭車両は、両端ともに電動機を搭載しない制御車であり、ノーズはともに約16メートルですが、形状が異なります。東京側1号車は、E2 系と500系の中間のような形状を持つ、ストリームライン。青森側8号車は、E4 系の発展型のような形状を持つ、アローラインが形成されています。どちらが、適切か試験走行を重ねて判断するため、
1号車と8号車を入れ替えることも可能です。2号車から7号車までの電動車は2両でユニットを組み、各ユニットの立候補改正ブレーキ特性は同一ですが、各ユニットごとに最大出力やシステムが異なっています。第1ユニットである2号車と3号車においては 3VF インバータを含む主変換装置には冷却効率が高い走行風冷水冷却方式を採用していますこの方式は走行風で冷却した水を装置に循環させ装置を冷却する方式であり電動送風機を必要としないことから装置の小型化が可能ですまた第1ユニットの主電動機には新幹線電車には一般的に使用されている、定格出力 370kW のカゴ型酸素を誘導電動機 MT937 を合計8機搭載しています。第2ユニットである4号車と5号車においては 3VF インバータを含む主変換装置に電動ファンを取り付けた強制風冷沸騰冷却方式を採用。主電動機には一般的な新幹線車両には用いられない。定格出力 355kW の永久磁石動機電動機 MT939 を合計8機搭載。また、電動機の冷却には、回転軸に送風バネを取り付け、事故の回転力で風を起こして冷却する自己通風式を採用しています。第3ユニットである、6号車と7号車においては、3VF インバータを含む主変換装置に、電動ファンを取り付けた強制風冷水冷却方式を採用。主電動機は第1ユニットと同じ種類ではありますが、最大出力が異なる、1時間定格出力 350kW のカゴ型酸素を誘導電動機 MT938 を合計8機搭載しています。これら3つのユニットにより、編成出力は 8600kW となり、馬力に換算して 11,692 馬力にも及びます。また、起動加速度は 1.7km 毎時毎秒であり、常用最大級ノッチで走行した場合、10% ミル勾配で、時速360キロ走行が可能。また、短時間使用を条件に、モーターの限界値を引き出せる10ノッチで走行した場合、3% ミル勾配で、時速405キロ走行が可能です。台車は、曲線通過時の乗り心地を改善するべく、最大2度傾斜させることが可能である、空気バネによる車体傾斜装置を搭載した。ボルスタレス台車を装着。終電装置には E2 系線番台と同じシングルアームパンタグラフが搭載されていましたが、後に新型パンタグラフに変更されています。また、ファステック360において最大の特徴とも言えるのが空気抵抗増加装置です。新幹線は最高運転速度から非常ブレーキをかけて4000メートル以内で停車しなければならない規則があります。しかし、現状の空気ブレーキのみでは、時速360キロから4000メートル以内で停車させることは不可能であると、事前のシミュレーションで算出されたため、別途、制動力を得ることができる装置の搭載が求められたのです。新幹線車両は、高速で走行するため、車両に大きな凹凸があると空気抵抗が増大し、進んでいる方向とは、逆側に力が働きます。これを利用し、高速走行時において、大きな制動力を得る、空気抵抗増加装置を搭載しているのです。また、ファステック 360S が落成された翌年の2006年には、新在直通用高速試験電車 E955 型ファステック 360Z が落成。ファステック 360SZ は、分割併合装置を搭載していることから、並結試験走行もされました。ところで、ファステック 360S と Z はどんな試験を行っていたのでしょうかファステック360は時速360キロ運転を行う際の騒音問題、耐久問題を解決するために試験走行を行っていました。新幹線走行時の騒音源は終電軽音、戦闘部空力音、車両上部空力音、車両下部からの音、構造物からの音に分類されます。試験の一例として、試験走行中の騒音を測定するため、軌道から水平25メートル先にマイクロフォンを設置して測定していました。この測定結果はこちらであり、三角が従来の E3 系と E2 系平結時の騒音、丸印がファステック 360S の騒音データとなっています。これを見ればわかるように、ファステック 360S 単体においては、
従来の E3 系と E2 系と同じレベルの騒音に抑えるならば、時速340キロ程度が限界。ファステック 360S と Z の並結運転を行った場合、時速330キロ程度が限界であることが読み取れます。このように、並結運転を行った時の方が、明らかに、走行時の騒音は大きくなっています。この理由は大きく2つあり、1つ目は、ファステック 360Z においては、在来線規格で設計されているため、ファステック 360S よりも、騒音対策が施せない点です。S の場合、フル規格新幹線の車両限界に合わせることができるため、例えば、騒音源の一つであるパンタグラフ横に、大きな車音板を取り付けることが可能です。しかし、Z の場合は、在来線規格で収めなければならず、S ほど大きな車音板を取り付けることはできません。つまり、車体における制約が大きく、限られたスペースで、騒音の発生を抑制させることは簡単なことではないのです。二つ目は、連結部分にあります。高速走行を行う列車にとって、車体に突起物や凹凸を作ることは、その分、空気の流れが悪くなり、騒音を発生させる原因にもなります。この連結部分で空気の流れが悪くなり大きな騒音を発生させているのです。また、S と Z の平結走行をした際、トンネル内において両方向への振動が大きかったのです。ファステック360が残した最も大きな課題を正確に述べるならば、S と Z の平結走行時における騒音と振動です。これにより、当初予定していた時速360キロ運転は断念し、環境やコスト面を考慮し、量産車である E5 系の最高時速は320キロが妥当と判断されたのです。こうして、ファステック360は、当初の目標を達成できないまま、すべての試験走行を終了し、2009年9月7日、全車両が解体され、保存車両は存在していません。しかし、JR 東日本は、時速360キロ運転の夢を諦めていませんでした。2019年5月、新幹線用高速試験電車 E956 型アルファ X を落成。ファステック360が叶えられなかった夢は、アルファ X に引き継がれたのです。現在、アルファ X は、東北新幹線の那須塩原新青森間を中心に、昼夜問わず試験走行が実施されています。北海道新幹線札幌延伸まで約8年ですが、残された時間は長いようで短く、今も、アルファ X は、鉄道車両にとって難問すぎる課題に立ち向かっているのです。